İçimizdeki Sesler programından hepinize selam olsun sevgili Cem TV izleyenleri. Yaşamda zorluklarımız gittikçe artıyor. Evet dünya çapında zorluklar gittikçe artıyor. Beklenmedik şeyler ortaya çıkıyor ama bizim ülkemiz koşullarına baktığımızda işler biraz daha zorlaşmakta. Akşam bir benzinliğe girdim. Benzin kuyruğu vardı. Halk otobüsleri, minibüsler, otomobiller dedim ki ben de bir depo benzin alayım ve her gün neredeyse 1 lira zam geliyor. Her girdiğimizde aldığımız yakıt miktarının ne kadar azaldığını artık görüyoruz. Oradan çıktım sonra baktım marketlerde insanlar zeytinyağı almaya çalışıyorlar. Zeytinyağı kuyruğu var. Baktım kuyruk çok uzun yoksa iki e, bidon da ben mi alsam diye düşünmüştüm ki. E, çünkü şu telaşta insanlar yarın öbür gün nelerin eksileceği nelere daha fazla zam geleceği hiç belli değil. Yağmur gibi her şeye zam gelmekte. İnsanlar tuvalet kağıdı alamaz duruma geldiler. Üç katına yükseldi zamlarla birlikte. Yani dolayısıyla kişilerin mutfağına giren, kişilerin e, hanesine giren e, alınacak ihtiyaç malzemeleri gittikçe azalmaya başlıyor. Gittikçe insanlar daha az beslenecekler, gittikçe insanlar daha az ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu kadar sıkıntı içinde, bu kadar yoksulluğa doğru bir gidiş içinde elini avuçturan dolar milyarderleri, ülkenin kaynaklarını sömüren bir avuç insan da keyfine keyif katmakta. Birileri çok fazla daha çok zengin olmakta, birileri de gittikçe daha yoksullaşmaktadır. Biz tekrar dönüyoruz türkülere. Türkülerin hiçbirisi bu duruma sessiz kalmayacaktır elbette. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuz hem gönlüyle çok zengin hem yaşamın içinde hem türküleri öyle bir avazla dillendiriyor ki yürekleri yarıp geçen bir avazla o dertli hüzünlü türküleri söylüyor. Dertli hüzünlü türküleri söylemek için İnsanın kendisinin de dertlenmesi, hüzünlenmesi gerekir. Başkalarının derdini kendine dert etmesi gerekir. Yoksulluk yaşayan insanların durumunu bilmesi, onların farkında olması gerekir. Yani. O hüznü içinde yaşamayan sanatçı avazını da dışarıya, Bedeniz. derdini de kederini de yansıtamaz. Asıl biz kimden bahsediyoruz? Nurdan İpek'ten bahsediyoruz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. <gülüyor> merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Yani hocam konuştuğun konulara katılmak mümkün değil. Yani ülkemizin şu anki durumu bir anne olarak, bir kadın olarak, bir Anadolu kadını, bir mühendis olarak ve neredeyse bir sanatçı olarak inanılmaz kaygılandırıyor. Yani iki üç gündür İstanbul'dayım. Bir taksiye bindiğimde herkesten dert dinledim. Evet. Yani eş hasta olup kanser olan işte hastanelerden randevu alamayan işte vesaire vesaire. Yani o kadar sıkıntılı ki her şeyin çivisi çıkmış durumda. Yani zaten büyük şehirlerde tamamen kontrol dışı ki belediyelerimiz çok yani ciddi atılım yapmaya çalışmasına rağmen tek başına olmuyor tabii bu iş. Genel merkezden de bu destekler olmamasına rağmen çok iyi çalışıyorlar ama maalesef genel psikoloji, genel sosyal durum hiç iyi değil ama ben inanıyorum ki her bitişin bir başlangıcı olacak. O bitiş günü ben az önce arkadaşlar dedi ya <gülüyor> mutluluktan da ağlayabilirsiniz diye o gün ağlayacağız. Mutluluktan evet. ağlayacağız. Evet. Ülkemizin gerçekten doğru yönetildiği, doğru hak ettiği, insanlarımızın doğru yaşadığı bir sisteme geçtiğimiz zaman ben çok mutlu olacağım. Biz zaten belli bir yaşa geldik. Mutlaka doğruyu yanlışı gördük ama çocuklarımıza geleceğimiz için, bu ülkenin geleceği için Umarım bu yapı taşları düzelecek diye bekliyorum, umut ediyorum. Bunun türkülerle düzelteceğiz. Tabii ki. Kesinlikle biz bir doğal. türkü dinleyelim. Minnet eylemem diyelim ya da evet. istiyorsanız albümden nasıl derseniz arkadaşlar. E, tamam minnet eylemem diyelim. Har içinde biten konca güle minnet eylemem. Arabi farisi bilmem dile minnet Eyleme Har içinde biten gonca güle minnet Eyleme Arabi farisi bilmem dile minnet Eyleme Sıratımız teki müzre Gözetirim rahimi 
İblisin talim ettiği yola minnet eylemem İblisin talim ettiği yola minnet eylemem Sıratım ıstekim üzre gözetirim rahimi İblisin talim ettiği yola minnet eylemem İblisin talim etti yola minnet eylemem Bir acayip derde düştüm herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına Bir acayip derde düştüm herkes gider karına Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem Rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem Vakti seherde açılır perde Düştüğün yerde, düştüğün yerde Derman sendedi Düştüğün yerde, düştüğün yerde Derman sendedi Düşmüşem kaldı, mihnetim oldu Ağlarım güldü, ağlarım güldü Derman sen dedi Ağlarım güldü, ağlarım güldü Derman sen dedi Ahvalim sorsunlar beni Bir kimseye vebalim yok dünyada İster sevip ister kırsınlar beni Hey dos hey dos hey dos kırsınlar beni Hey dos hey dos hey dos kırsınlar beni Hü. Dilim dönmez nedir yavur Müslüman Duman ateş demek ateşte duman Enel hak bağına girdiğin zaman İster kesip ister yüzsünler beni Hey dos hey dos hey dos yüzsünler beni Hey dos hey dos hey dos yüzsünler beni Hü Suyum 
yumuşa güldükten sonra Azrail yolmuş öldükten sonra Gönül taktım bir an olduktan sonra Boş kuru hasıra sarsınlar beni Hey dos hey dos hey dos sarsınlar beni Hey dos hey dos hey dos sarsınlar beni Hey dos hey dos hey dos sarsınlar beni Teşekkür Benim ederim yüreğinize çok, sağlık. Çok sağlık, çok kıymetli ee, ozanlarımız. Bu arada bağlamayla eşlik eden Samet Açıkgöz ve evet. e, gitarda Ufuk Çoban dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki. Kardeşlerim ee, çok kıymetli. E, Samet de yeni başladık ama Ufuk benim aynı zamanda yani kardeşim, dostum, evet. yaren bu işte yani yürüyüş arkadaşımdayım. O bana çok enerji veriyor. Dört albümü var. O kadar evet. mütevazı ki gelip abla dedim ne demek ben gelip seve seve eşlik ederim dedi. Bizim işte türkülerimiz bu aslında. Türküleri evet. gerçek özümseyen insanın karakteri bu aslında. Evet, evet. Yani mütevazi, yaşamı çok yalgılayan. Hiçbir narsist yola sapmadan, Asla. etmeden olduğu gibi. Severek, ee, yani sevgi evet. işte dün evet. yine konuştuk. Doğal, doğal haliyle. <gülüyor> evet. Şimdi Nurdan İpek bir yanıyla makina mühendisliği, bir yanıyla makina mühendisliği denilince aklımıza sanayi geliyor. Yani işte o konser <gülüyor> verdiğiniz salonların Aynen. sadece sahne <gülüyor> kısmı değil diğer altyapı kısımlarıyla da Tabii, ilgilenen ilgilendim. bir insan. <gülüyor> ee, ama bir yanıyla müzik hep devam ediyor. Hangisi Nurdan İpek'i daha çok ifade ediyor? Şimdi Nurdan İpek denilince herkesin aklına türkü geliyor, müzik Aynen. geliyor. Öyle değil mi? Evet. Bu çok daha ön planda. Daha. Kendi içsel dünyana baktığında hangisi daha ön planda? Tabii ki müzik. Çünkü İnsanın gerçekten hayata gelmesinin bir aslında amacı var. Yani herkesin bir misyonu var. Ben yani kendim için söylüyorum öncelikle. Çünkü insan kendini için söylemeyen bir insan hiç kimseyi anlayamaz. Birlikte söylediğiniz insanlara bunu geçiremezsiniz. Evet. Az önce söylediğiniz yani gibi. Yani kendi kalbine dokunması kesinlikle lazım. Kesinlikle ben. Oraya dokunmadan teyit geçen bir şeyin kimseye bir faydası olmuyor. Asla ben asla popüler türkü söylemedim bugüne kadar. Hı hı. Ee, i̇lk albümüm bizim sevdamız 97'de e, piyasaya çıkardığımızda tabi Anadolu biraz daha rock formatındaydı. E, Türkler e, çok fazla bizler söylüyorduk ama çok piyasada. Ee, açıkçası Türkler yer ver, verilmiyordu piyasada öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, i̇şte Minnet Eylemem mesela benim 97'deki ilk albümde olan. E, Senin o tar- güzel sözleriyle o güzel Muhteşem. Havan. Yani insanlar bakıyordu ne söylüyor bu garip geliyordu evet. yani. Çünkü böyle bir değiş formatı böyle bir algı böyle büyük sözler yani o kadar çok derin. Yani bunu anlamak gerçekten çok önemli. Ee, ve yani her albümde en sevdiklerimi yani bu tutar yok, bu patlar öyle bir mevzu vardır ya benim çok duymuşumdur hmm. çatlar hmm. şeklinde değil. Evet. Gerçekten yüreğimdeki türküleri söyledim, yüreğimdeki şarkıları söyledim. Yani e, burada e, insanın kendini ortaya koyması çok önemli. Bu noktada yaptığım bütün işlerle gurur duydum. Elbet aranjörler değişti, müzik adamları değişti. Biraz tarz, şimdi biraz daha yaşlandım diyorum. Daha softlaştık psikolojik galiba. <gülüyor> Ama özünde türkü ve sevda şarkı, türküleri, evet. aşk şarkıları. Biz çünkü Bozak ve Balat arasında e, yüreği olan, evet. e, bu sevgiyi vermek üzere bence misyon olan insanlarız. Mühendislik tabii ki pratik zeka olarak, işte e, formasyon olarak, e, organizasyon zekasını geliştirici e, bir tarafa sahip oldu yani yaptığım süre içinde. İkisinin de bir matematiği var. Kesinlikle. İkisinin de ortak tarafları var. Müjdat Gezen'deyken ben e, kalıpları matematiksel olarak formüle ettiğimde 5 dakikada sınavdan çıkardım. İnsanlar anlayamaz çünkü o majör minör kalıpları falan. Evet. Çünkü ben onu formüle ediyordum. <gülüyor> yani matematiğin hayata dair zaten artısı çok fazla sadece şey değil. Ama ben bunu birleştirdim diye düşünüyorum. Yani yaptığım hmm. işte de son 8 yıldır mühendislik yaptım. E, yaptığım işte o duygusal anaç yanımla e, matematik zekasını birleştirdiğimi sanıyorum. Yani o egolardan uzak ama herkese evet. yardımcı olmak ama o duygusallık hepsi birlikte. Hatta Edip abi demiştir ki Edip Akvayram. Patronu çok şanslı. Yani hem sanatçı hem makine mühendisi zekasıyla olan biri, birleştirici olan birisi çok zordur. Yani gücümüz yettiğince hümanist, yaptığımız için daha çok altyapısını taşıyan. İşte biz de yaşıyoruz, sanatçıyız, bir sürü arkadaşlarla tanışıyoruz. Sesini çok seviyoruz, tanıdığımızı üzülüyoruz. Ya değil, yani o sesin sahibi o duyguda değil diyoruz. Çok üzücü oluyor. Evet. O yüzden insan olduğu gibi olacak, yaşadığı gibi görünecek. 
Ben de öyleyim, ben doğalım. Yani 20 sene önce de böyleydim. Daha evet. Hatta diktim o zaman biraz daha sert, daha idealist ama şu an daha anne olduktan sonra da Hı -hı. hayatın getirdiği realiteden dolayı da yani biraz daha e, olgun, anlayışlı. Azıcık Türkleri de bu yakışıyor zaten. Türkler evet. budur. Evet. Alır toprak evet. gibi. Yani içine alır Tabii. ve Hayatın kapatır. içinde türküler geçen, hayatın içinde türküler akan insanlar da yaşlanmazlar. O Umarım valla ya küçük de değiliz öyle. yani ama <gülüyor> <gülüyor> hafif kilolar. Tabii özel bir süreç geçirdim. İçeride de konuştuk. Evet, Annemi evet, kaybettim evet. Bu, bu yıl. Hı hı. O bana çok ağır bir darbe. Hayatımın yani belli bir yaşa geldim, bir gri yıl yaşadım. Hı hı. Oradan sonra aslında müziğe geçişi tamamen düşündüm. O yüzden hı hı. müzikte daha fazla olacağım. Annenin kaybından sonra müzik bir şekilde anneyi arama yoluna dönüşmüş olabilir mi? Tabii, Çünkü tabii. müzik, melodiler bir şekilde çocukluğa gitmek, geçmişe gitmek, kaybedileni, türküler, kaybedileni sizden... aramak aslına Tabii, bakarsan. Aynen. Yani söyledikçe, ettikçe sanki kaybettiğim bir şeyi arıyormuşçasına Aslında bir... O kadar güzel kelime buldunuz ki, yani ben hep öyle diyordum. Annesizlik kaybolmak. Yani Hı -hı. sen gerçekten yolunu kaybediyor. Yani bir siste bir neredeyim diyorsun ya. Yani çünkü Hı -hı. bir şeye bağlıymışım, farkında değilsin. Çünkü Hı -hı. ben anneme her adım attım, her adım anne gidiyorum dua ederdi bana. Hep Kuzum onu, diye. onayı içinde Kuzum hareket derdi, eden. Kuzum derdi, duaydı ya. Hı -hı. Sonuçta ben ona inanırdım. Onun o duygusuyla bana çok Hı -hı. pozitif şeyler geldi. Beni koruduğuna Hı -hı. düşünürdüm. Yine Hı -hı. koruduğuna inanıyorum ama çünkü o annelerimiz öyle. O pozitif evet. enerjiye inanırım zaten. Ee, ya kuzum gidiyor musun? Kuzum işte bir, bir gün aramasam bir şey mi oldu kuzum? Yani Hı -hı. çok başka anneler. Ki benim Hı -hı. annem de çok özel bir kadındı. Yöresel olarak kırşıydı. Çok gerçekten bir anaydı. Gorka ana gibi bir anneydi. Sadece benim anam değildi yani herkesin hmm. anasıydı. Ee, ve çok zor yani o bir, o bir dağıydı. Ee, insan yakınlarının kaybına ne kadar kendi hazırlasa da gerçekten hazır olmuyor. Hele de bizim evet, gibi duygusal evet. ve yani doğal yaşayan insanlar çok zor atlatıyor bunu. Elbet atlatıyoruz. Belki yönleniyoruz dediğiniz gibi müziğe daha çok ağırlık vererek. Belki hayvan canlara çok zaman ayıramıyordum. Şimdi işte kedilerimiz, tavuklarımız filan. Onları böyle acayip seviyorum. Zaten çok severdim ama zamanım olmadı. Şimdi hmm. yani emek veriyoruz. Zaten veriyorduk ama daha fazlalaştı. O açık kapanmaz tabii asla. O, o gönül bağı. Gönül bağı asla. Kapatamayacaksın, asla. Evet. Ama zaman geçiriyoruz diyelim. O süreci öyle evet. ona ulaşma nasıl buluşacağız diye düşündüğüm için hmm. o süreci onun da çocuğu olarak ona hmm. yakışır şekilde yaşamak o benim için daha önemli. Evet. Annemin istediği ve doğru insan olarak yaşamak Hı -hı. benim için Hı -hı. ona onun vasiyeti aslında. Yani o demese de ben öyle olacağını biliyorum. Bir gün beni sahnede izlerken kapalı yani böyle bizim vardı Yemenili evet. köy yani 84 yaşında kaybettik annemi. Çıktım programlara gelirdi. Otururdu, mevsim içerdi. Bir gün program yapıyorum. Biraz azaldı insanlar. Şimdi biz de o saatten sonra daha çok söyleriz. Yani böyle evet. tam kaymak Hı -hı. kişi kalır. Böyle yap, in. Ya, ama bütün seyirciler yerlere hattı gülmekte. O kadar hoşuna hmm. gitti ki herkesin. Dedim büyük patron in diyor. <gülüyor> Öyle böyle oturan boğa gibi. Hmm. Yani gerçek Türkmen kadını, tam Anadolu kadınıydı. Evet. Umarım ona yakışır. Hepimiz de bu ama. Hmm. Bu sanatçılar hmm. için, herkes için geçerli. E, düşündüğünü yaşayan, ilkeli hmm. e, bir cumhuriyet kadını olarak layık. Biz bu şeyden geldik. Türkmen kültüründen geldik. Hmm. Boyun eğmeyen, doğruya gerçekten doğru, gücden yana değil, haktan yana olan e, bu çizgiler benim anamdan ve bizim genetimizden geldi. Umarım ona yakışır şekilde yaşamaya devam ederiz yani. Ne güzel. Peki e, bir Arguan türküsü okuyayım. Anneme gitsin, çok evet. sever o türküyü de. O yüzden içeride dinledim, çok, çok güzel söylüyorsunuz zaten. Şeyin üstünde oy oy, nar 
Ederim. Çok güzel yorumladınız. Bu Arguan türküsünün ardından isterseniz hiç ben, ara vermeden sizden tamam. bir... Tamam. Bu arada Muharrem Hocama dinleyelim. da selamlar buradan. Şimdi çok böyle hüzünlü ve bu türküleri dinlediği hep annem çok fazla derinleşti bende. Evet. Dedim ki hocam sen çalsan da ben ağlasam dedim. <gülüyor> <gülüyor> buradan kulakları çınlasınız Muharrem <gülüyor> Temiz Hoca'ya da. <gülüyor> Ama çok güzel yorumladınız. Benim topraklara gidiyoruz Kırşehir'e. Niye çattın kaşlar? Bilmiyorum yar suçlarımı. Niye çattın kaşlar? Bilmiyorum yar suçlarımı. Ben ölürsem saçlarını Yolma gayrı, yolma leyli leyli 
Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli ya Ölürsem ben saçlarımı Yolma gayrı Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli Yolma leyli leyli Yolma leyli Beyletmem dünya malına Ben düştüm aşkın ağrına Beyletmem dünya malına Ölürsem ben mezarıma Gelme gayrı gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Gelme leyli leyli Gelme Mesarma gelme gayrı gelme leyli leyli gelme leyli leyli gelme leyli leyli gelme leyli leyli ya ölürsem ben mesarma gelme gayrı gelme leyli leyli gelme leyli leyli Gelme leyli leyli, gelme leyli leyli yar Nar tanesi tanesi de seviyom bir tanesi Güzelleri içinde de sevdiğim bir tanesi Nar tanesi tanesi de seviyom bir tanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Zülfünü tarar da gönül yarini arar Dünyada sevmeyenler de ahret deneyi yarar Dünyada sevmeyenler de ahret deneyi yarar Nar tanesi tanesi de seviyom her tanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Nar tanesi tanesi de Seviyom her tanesi Güzellerin içinde de Sevdiğim bir tanesi Oyun havalarımız bile böyle. Yine aşk. Evet, evet. <gülüyor> Çok güzel. Tabii ki bir Kırşehirli olarak Bozlaklardan, Neşat Ertaş'tan etkilenmemek mümkün, mümkün değil. değil. Ee, çocukluğun Kırşehir'de mi geçti tabii, daha tabii. çabuk? Tabii tabii ben sonradan görme İstanbul'duyum. Ee, nasıl, Hep öyle söylerim. Nasıl bir <gülüyor> çocukluktu Kırşehir'de ya ben, o bölgede? E, çok özel bir bölgede çok şanslı büyümüşüm. Tabii onu şehri terk ettikten sonra anladık. Yani üniversite eğitimi nedeni çıktıktan sonra tabii hep ilişkimiz, ideologum hep devam etti. Hala da evimiz var falan ama evet. e, tabii Hacı Taşanlar, Çekiçeliler, Muharrem Ertaşlar yani çok var. O zamanlarla Artı, zengin bir bölge. Tabii bölge zaten Ahi Evran, işte Aşık Paşa, Süleyman Türkmeni yani Yunus Emre ve işte Mevlana döneminden gelen bir Selçuklu altyapısı olan bir bölge. Sonradan tabii Türkmen kültürüyle birlikte bu ozanlarımızın da yürümesi, havalandırması bu Türkleri tabii başka bir renk kattı. Tabii ki Neşet Usta ile birlikte bu pik yaptı. O bizim kültürümüzü çok iyi temsil etti gerçekten. Ama e, benim dedem de vardır, aşık Said. 
E, bugün Öyle ayın ışığı. Öyle bir aileden geliyorsun. Tabii elinde bal kaşığı. Yine nereden geliyor mahlenin yakışı. Bunlar evet. hep dedemin türküleridir. Kızılırmak hmm. türküleridir. Döneminde 1800 yıllarda tek medrese eğitimi almış e, Ozan'dır. Hatta ben bir iş, güftesini diyeyim, e, üçüncü albümde e, beste yapmıştım. E, gurbete gideli kırıldı gönlüm. Sultan Hamid Han'a bir hicivdir. Hmm. O dönem yine sanatçılara karşı verilecek evet. değerle ilgili sıkıntı yaşanmış belli ki. Ki her zaman maalesef bu bir, yani işte maalesef e, sanat, kültür gereksiz hep görüldü yaşamımızda. Gerekli değeri asla görmedi. Hala görmüyoruz. Bu bir gerçek. Yani bir sanatçı ben makine mühendisiyim ve oğlum dünyaya geldikten sonra sanatla ilgili tabii götürdüm birlikte ama mühendisliğe geçmek durumunda kaldım. Neden? Çünkü bu yaşamda geçinme ayakta kaygı, kalmak ayakta için. kalma, hayır onurlu kalma. Evet. Kalırız bir şekilde. Kimseye Müzikte kalıyorduk olmadan. zaten ama evet. işte boyun eğmeme. Evet. Yani ben albüm yapmak için birileriyle falan ya yani bu bunlar bize göre değil. İtiraz eden bir dedenin torunu olarak itiraz Aynen. eden Devam birisi ediyoruz. E, olmak gibi. Bu da yaşamına <gülüyor> baktığında sirayet ediyor değil Tabii mi? Ki. Sürekli Yanlışa. itiraz eden bir tarafım var çünkü. Olması lazım. Çünkü itiraz Hı -hı. edilmeyecek bir hayatım keşke olsa. Gönül evet. ister evet. ki böyle çok mutlu olalım. İsviçre'de yaşadım evet. kapıyı açalım cam açalım. Evet. Onlar da trafik cezalarından korkuyorlar ayrı bir konu ama. Evet. <gülüyor> açalım mutlu bir hayat evet. olsun. Çocuklarımızın yarın kaygısı olmasın. Ben iki meslekliyim hala o kaygıyla. Çünkü... Bir iş yapacağım. Dolar üzerine kurulu. Evet. Ben bölge olarak Antalya bölgesine taşındım. Kaşa bir sene önce. Bir yıl önce gittiğimde 6.2-3 filandı. Şu an 14 lira. Şimdi evet. yani yaşam anlatma hiç gerekiyor. Öyle bir zordayız İtiraz ki. İtiraz edilecek çok zordayız şey var. Zordayız yani. Her şeyi evet. değersizleştiriyoruz. Evet. Yani sadece maddi olarak değil. Yani bu aslında silsili olarak her konuda bize yansıyor zaten. Bir insan olarak, bir sanatçı olarak herkes kendi çapında bu değersizliği maalesef yaşıyor. O yüzden itirazdan öte hakkımızı istiyoruz. Evet. Ben e, yollarda bakıyorum e, işte yırtılmış şeyler yolda e, işte bakım yok. Ya diyorum ki kardeşim cep telefonunda da benden bu vergi alıyorsun. Her şeyde bu vergi var. Demek ki burada bizim emeğimiz var. Korumak evet. zorundayız. Bu bilinç geliştiği zaman biz bu ülkede daha mutlu bir yarın yaşayacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız reklama gideceğiz diye ne itiraz ediyorlar. Ne güzel para geldi dolar i̇tiraz dedik. Ediyorlar. <gülüyor> ediyorlar. Tamam dolar gelsin. Reklam sonrası buradayız. <gülüyor> Bye. 
baktım kara yer o yer o izal o göz yaşını döken bilir yer o yer o Hasan Erdoğan'a da saygılarımızı Selamlar. göndermiş ne kadar e, güzel. olalım. Hasan Erdoğan'a ait bir türkü. Evet şimdi biz Nurdan İpek'i programımıza konuk ettik ama bir de şöyle kulak verdik. Etrafta Nurdan İpek'le ilgili ne dedikodular var, neler söylüyorlar. Vallahi. Bir onlara bakalım. <gülüyor> Tabii ki bakalım demişler. ne güzel. Peki dönüp bir bakalım. Bendeki Nurdan İpek ne midir? Bana göre Türkiye'nin en iyi... 10 kadın sesinden biridir Nurdan. Yani bunu benim arkadaşım olduğu için değil, gerçekten öyle olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Seneler evvel Bizim Sevdamız isimli bir albümünü dinlemiştim ve çok beğenmiştim. İzleyen haftalarda Mehmet Gümüş'ün evinde Nurdan'la tanıştım. Mehmet abinin iki bestesini seslendirecekti bir sonraki albümünde. Sözleri bana aitti. O gün bugündür Nurdan'la tanışırız, görüşürüz. Ben onun abisiyim, o benim kardeşimdir. Merhabalar dostlar, ben Naci Düzel. TRT İstanbul Radyosu Saz Sanatçısı ve Yurttan Sesler Koro Şefi olarak görev yapıyorum. Nurdan İpek arkadaşımızla yaklaşık 20 yıl önce tanıştık. Bağlama çalmak konusunda kendisini geliştirmek istediğini, benimle çalışmak istediğini söyledi. Bu şekilde aralıklı da olsa çalışmalar yapmaya başladık. Daha sonra öğrendim ki Nurdan aslında makine mühendisiymiş. Ayrıca sesini de dinlediğim zaman çok etkili, iyi bir soprano olduğunu anladım. Sevgili seyirciler, ben Mehmet Erenler. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nurdan İpek yıllar önce bir müzik merkezinde bana öğrencim olarak geldi, bağlama dersleri aldı. Ve o zamanki çalışmalarımda her zaman başarılı, titiz, duygulu çalışmalar yaptı. Hem arkadaşlar arasında hem de benim nazarımda her zaman takdir topladı. Nurdan İpek e, hakikaten mütevazi kişiliği ve hanımefendiliğiyle de her zaman bu çalışma performansını devam ettirmiştir. 1976 yılından itibaren ülkemiz genelinde halk oyunlarına olan ilgi arttı. Birçok keşif kuruluşu halk oyunlar devletleri kuruldu. İlimizde Kırşehir'de de Kırşehir Turizm Kutu Halk Oyunları Derneği kuruldu. Halk oyunların yanı sıra derneğimizde e, saz kursu vermeye başladık. Tabi o yıllarda direktörün tanımlandığı için gençlerin ilgisi daha yoğundu. 
İşte il için, il içinde, il dışında ülkeler arası festivale gittiğimiz yıllardı. Yani Saz kutu içerisinde e, Nurdan İpek de kursa katıldı. İlk başta da çok hevesliydi. E, sosyal iletişim iyi olan bir kardeşimdi. Hani bazen bir dostunuzu, bir kardeşinizi, bir yakınınızı sorarlar ya. Yani anlatmanızı isterler ya. Söz bulamazsınız. Takılıp kalırsınız. Çünkü bazen sözcükler yetmez anlatmaya. Nurdan İpek de böyle biri benim için. Çok çalışkan, çok değerli, çok özverili, çok paylaşımcı bir kardeşimiz. Aydınlıktan, barıştan, dostluktan, kardeşlikten yana atan yüreğini bilirim. Ayrıca çok önemli bir ses. Ben onun sesini coşkun akan ırmaklara benzetirim. Bendini yıkan sellere benzetirim. Onu dinlemek de çok güzel. Onunla dost olmak, onunla kardeş olmak da çok güzel. Yolun açık olsun değerli kardeşim. Nice nice programlara, nice nice buluşmalara. Merhaba, ben Profesör Abdullah Oğuz. Alanım müzik eğitimi, piyano eğitimi. Nurdan ile öğrencim olarak 1980'lerin ortalarında Burdur Eğitim Yüksek Okulu'nda karşılaştım. Güzel temiz sesiyle, sağlam kulağıyla Müze ilgisiyle hemen dikkatimi çekti. Ayrıca ilk kez ve tek müzik öğretmen olarak atandığım Kırşehir'den geliyordu. Nurdan henüz tam silemediği Kırşehir şivesiyle güzel türkü söylüyordu. Belli ki Neşet Ertaşlı Kırşehir türküleriyle yoğrulmuştu. Selamlar. Ee, sevgili Nurdan benim 25 yıllık arkadaşım ve dostum. Ee, onunla e, ilk e, ilk karşılaşmam elbette... E, çok dikkatimi çeken bir sesi olduğu içindi. Ondan sonra çok iyi bir arkadaşlığımız ve dostluğumuz oldu. Ee, buradan bir kez daha sevgilerimi gönderiyorum. Ee, en iyi dileklerimi. Sevgili Nurdan İpek ile tanışmamız 90'lı yılların ortalarında oldu. Bir süre benden gitar dersi aldı. Sonradan kendisine bir albüm yapmamı teklif etti. Başlangıçta biraz tereddüt ettim. Çünkü ben daha çok 60'lı ve 70'li yılların formatında bir progresif ve hard rock gitaristiydim. Türk halk müziği kültürüne biraz yabancıydım. Kendisi içinde nasıl bir müzikal duygu yaşıyorsam o şekilde özgürce aranjı yapmamı önerdi. Bizim Sevdamız adlı piyasa kurallarından son derece uzak, tamamıyla deneysel ve sanatsal bir albüm oluştu. Sonradan kendisinin üçüncü albümüyle birlikte gerçekleştirdik. Nurdan İpek sesi ve yorumu ile Bozlak Diyarı Kırşehir doğumlu olduğu gayet iyi anlaşılır. Bir şarkıcının başarısı, sesinin güzelliğinin yanı sıra yorumundaki ince kılcal damarlarla anlaşılır. Bu kriterlerin her ikisi Nurdan İpek'te mevcuttur ve albümlerindeki yorumuyla bunu kanıtlamıştır. Sevgili Nurdan İpek, bana birlikte çalışmayı teklif ederek içimdeki müziği keşfetmeme vesile olduğun için sana çok müteşekkirim. Seninle çalışmaktan her zaman gurur duydum ve her zaman çalışmaya hazırım. Merhaba sevgili izleyiciler, ben Tülin Değirmenci. Sevgili Nurdan İpek ile Isparta'da Mühendislik Fakültesi'nde öğrenci olduğu yıllarda tanıştık. Mühendislik okuyordu ama aklı müzikteydi tabii ki Nurdan'ın. Mühendislik derslerinden çıktığı zaman yanıma gelir, birlikte müzik hakkında sohbet eder ve çalışırdık. Bu güzel dostluk, arkadaşlık bugüne kadar devam etti. Ne mutlu bize ki Nurdan'ı Nurdan'la birlikte olduk ve tanıştık. Nurdan İpek hakkında şunu söyleyebilirim. Her şeyden önce benim ablam sayılır. Çok yakın dostluğumuz var. Ayrıca müzikal olarak gerçekten Türkiye'de ve dünyada ses rengi açısından eşi benzeri yok denebilecek kadar az bir ses karakterine sahiptir. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi ki benim Nurdan ablamsın ablacığım. E, programda başarılar diliyorum. Kalbi güzel insan, sesi güzel, yorumu güzel insan. Güzel eserleri güzel okuyan. Seni çok seviyorum. Çünkü mesleğini çok dürüstçe yapıyorsun. İnanarak yapıyorsun. O anneciğini hatırladım şimdi. Kırşehir'e konsere geldiğimiz zaman bize yaptığı katmerleri hatırladım. Ne güzel insandı o da. Nur içinde olsun. Sana Antalya'da mutluluk diliyorum. Hoş geldin Antalya'ya. Müzik yolculuğun yeniden hız kazandı. Yolun açık olsun. Seni alkışlıyorum. Sevgim seninle. 
Hastan önünde incir ağacı Anam ağacı Doktor bulamadı bana ilacı Anam ilacı Doktor bulamadı bana ilacı Anam ilacı Baş tabip geliyor zehirden acı Anam vay acı Garip kaldım yüreğime Dert oldu Anam dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu Anam yurt oldu Garip kaldım yüreğime Dert oldu Anam dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu Anam yurt oldu Mezarımı kazın bayıra düze Vay annem düze Yönümü çevirin ıslamdan yüze Anamdan yüze Yönümü çevirin ıslamdan yüze Anamdan yüze Benden selam söylen sevdiğim ise Vay annem ise Garip kaldım yüreğime Dert oldu anam dert oldu Ellerine Anam yurt oldu Garip kaldım yüreğime Dert oldu Anam dert oldu Ellerin vatanı bana Yurt oldu Anam yurt oldu Hacel Abbas'ını engin mi sandın? Ayağında potini var zengin mi sandın? Her olur olmaz canım dengin mi sandın? Aylar oldu göremedim yer seni Her olur olmaz canım dengin mi sandın? Aylar oldu göremedim yer seni Aylar oldu göremedim yer seni Aylar oldu göremedim yer seni Arada renklendiriyoruz. Eyvallah. Çok evet. üzmeye de kıyamıyorum seyircilerimizi. Evet. <gülüyor> ben biraz tabii o psikolojiyim. Zaten hüzünlü türküleri, dediğim gibi sevda şarkı türkülerini, aşk şarkılarını çok seviyorum. Ruhum o. Ee, hüzünlü Ama... türküler söyleyecek çok malzeme var. Çünkü içinde yoğun bir hüzün, ben yoğun de, bir... Ben de hayat öyle, yaşam öyle zaten evet. içindeyiz. Biraz Ama... uçlarda yaşıyor musun? Hüznü de sanki... Keyfi de sanki kahkahayı da yaşarım. hepsini uçlarda sanki yaşar Çok gibi bir... Çok kahkahalı bir tip değilim. Ha, pozitifimdir. Hı -hı. Hı -hı. Ee, komik bir yanım var, vardır. Şuralar hani biraz yitirdik ama sonlarında daha ciddi şeyler yapıyoruz sanki. Hı -hı. Halbuki insanın içindeki çocuğu öldürmemesi lazım ama benim ölmedi. Hı -hı. Yani i̇çimdeki çocuk yaşıyor her şeye rağmen. 
Yani her türlü darbeye, her türlü <gülüyor> ölsün diye uğraşan yani bir insan egosu da çok yüksek maalesef ülkemizde. Ya işte gelişmemişliğin getirdiği Hı-hı. çalışma hayatı olsun. Çok hüsrana çok uğramış bir çocuk var mı içinde? Yo, ben çok bakarsan. mutluydum. Bakkal Salih'in kızıydım. Hı-hı. Hatta Şemsiye Asıman'la böyle bir anımız vardır. Hı-hı. Rahmetli olmadan önce tanıştık. Ben de Müjdat Gezen'e gidiyorum. Bağlama almaya gittim. Evet. Sohbet ettik. Kim neredensin dedi bana. Dedim. Buğday pazarında bakan Salih'in kızıyım dedim. Babam tabii çok oldu kaybedeli. Evet. Tanıyor tabii. İşte sohbet ettik bir şiir verdi. Bunu bestele hemşerim dedi bana. Sonra yıllar sonra Genç Başarı diye bir program vardı TRT'de. Drama istediler. Ben tabii bunu yani benim için çok kıymetli bana beste vermesi. Evet. Yani özel bir insandır bölgemiz için çok severim. İşte onu çektik falan. Yani bu şey süreçte tabii ki olgunlaşıyoruz. Çok yaşamak da zorundayız. Tabii ki olumlu olumsuz çok şey yaşıyoruz. Tanıklık ediyoruz. Evet. Sanatçının da zaten türkü söyleyeni değil sadece. Yani türkü çırmak gibi bir şey misyonum yok benim. Hı-hı. Sizlerin de öyle. Yani birçok dostumuzun öyle. Biz türkü söylerken dönemine de tanıklık eden, yüreğinde onları da birlikte yürüten bir nesiliz. Evet, evet. Bir sanatçı nesliyiz. Tabii olmayan da var maalesef. İşin daha popüler tarafında daha farklı. Algıyı görmeyen, yaşanılan hayatın farkında İşin olmayan. İşin popüler tarafında olduğunda insan içindeki duygudan, hüzünden kaçmaya çalışır. Çünkü bir görüntü vermeye çalışır sürekli. Tabii bir imaj. Ders Oysa sadece o imajdır. içindeki duyguyla birlikte olur. Onu yaşayarak devam ederse asıl Doğal. üretenler, yaratanlar, kalıcı olanlar Kesinlikle da bunlar işte, öyle değil mi? Kesinlikle. Belki sabla gibi. Birçok bir çok doğayen, doğayenlerimiz var. Ya tabii ki estetik önemlidir ama önce, önce bence kişilikli duruş çok daha kıymetlidir bir Serda Bağcan gibi. Yani veya bir işte Leman Sam gibi benim için çizgi çok daha önemli. Elbette estetik duruş bu bir saygıdır insanın kendi saygısıdır. Ee, ama aşamadığın şeyler var hayatta hastalık var şey var. Önemli olan psikolojik hastalık olması. Ben hep böyle derim. Hı-hı. Çünkü o tehlikeli. Evet. Çünkü diğer hastalıklar Dert, insanın kendine. Dert tehlikeli değil. İnsanlar dertten açıdan bazen kaçmaya çalışırlar ya. Bilerek, aslında tehlikeli tehlikeli Aynen. bir şey değil. Onu İnsan yaşamak da ana, hayatı Tabii. daha çok anlamlı hale getiriyor. Bence de. Hayat hep eğlenceyi, hep Pozitif. güzelliği yaşamak değildir. Ya pozitiflik başka. Sürekli gülen, yani her şeye gülmeye çalışan, sürekli içindeki yüzü bastırıp ya da gerekli görmeyip, evet, evet. her şeye aa, aa, işte yani ben aslında çok pozitifim, daha uzun. Ya böyle bir şey yok. yok ben evet. çok yüreğimde yaşıyorum ve insanım. Önce insanım. Ee, hani Allah bana böyle bir şey vermiş, yani yetenek vermiş. Ben çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü beni hiç tanımayan biri, benim şarkımı dinleyip beni sevebiliyor. Ne kadar şanslıyız yani. Böyle bir şey kaç meslek de var. Yani çok zor. Sanatçı kendi kimliğini daha çok söylediklerine yüklüyor galiba Aynen, değil mi? Kesinlikle. Bu şekilde akıyor çünkü. O kesinlikle. duyguya ekliyor, o söylenen içeriye ekliyor, ekliyor. ve bu tabii, şekilde tabii. gidiyor. Ben kendim buluyorum. Yani söylediğim her türküde ben varım zaten. Yani albümlere koyduğum bütün türkülerde de varım. Evet. Yani bu insan kendini yatsımazsa uzun vadeli olabilir. Kendine aykırı türküler okuduğunda oldu mu? Ya Yok. Çok istiyorlar illa bunu Hayır, söyle hadi asla. gibi. Ben hep yüreğimdeki türküleri söyledim. Tarzı Hı-hı. da öyle denedim. Hı hı. Bu olması gerekiyor dedim daha ideal çünkü türkülerimizi e, yani otantik söylemedim ben başlangıçta bazen e, okul dönemlerimde söyledim TRT'de e, şeylerim var ama e, derecelerim daha sonra eğer dedim ben profesyonel bir şey yapıyorsam bir şeyler de katmam lazım olanı dedim evet. e, kullanmamam gerekiyor şeyli 1970'lerin Anadolu pop döneminin o çok özel çalışmalarını kendi dönemime yansıtmaya çalıştım. Benim tabii kendi hayata bakışımdı. Başladık da, yaptık da, güzel çalışmalar da yaptık. İnsan kendisini gerçekten yatağı hayatında vicdan olarak düşündüğünde mutlu ise mutlu. Yani evet. oynamaya gerek yok. Evet. O çünkü içinde büyük bir boşluk olarak olan insanlar, göründüğüyle yaşadığı dediğim gibi farklılık olan insanlar ya da işte şov yapan, Göründen daha farklı evet, davranan insanlar evet. mutsuz yaşıyor, mutsuz yatıyor. Evet. Ben mutluyum çünkü olduğum gibiyim. Evet. Dostlarımın hep yanında olmaya çalışıyorum. Hı-hı. Asla kimseyi kıskanmam. Kendimle yarışırım. Asla evet. derdim yok. Ama tabii ki şundan rahatsızımdır hep. Maddi olarak bu, yani bu düzende daha çok hak etmeyen insanların kazandığı bütçelerin Müze yatırılmamasından kaynaklı rahatsız. Hı hı. Yoksa hı hı. herkesin kendi rızkıdır, yer bulur, bir şekilde ayakta kalır. Evet. Ama hak etmeyen insanların bu rızkıdan e, geriden gelen iyi müzik yapan, çok iyi müzik e, müzisyen çocuklarımız, arkadaşlarımıza 
el vermek adına hı hı. çok isterdim ki yani çok yüksek bir ekonomik gücüm olsun ve onlara el vereyim. Özel bir konservatuar. Çünkü biz bizim gibileri el veririz. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bize el verenler de bizim gibi oldular. Evet. Mehmet Yumuş gibi. Evet. Buradan ona da selamlar. İbrahim Karaca gibi. Evet. Sevim Çalatalar gibi hepsine ee, teşekkür ediyoruz. Burada e, Mior 1'de de göreviniz var. Mior 1 e, yönetim kurulundaki üst kurularda görev yapan tüm dostlara selam Herkese olsun. Herkese vallahi e, çok. Buran Şeşen nezdinde <gülüyor> Bütün hepsine başkanıma, selamlarımızı e, bütün gönderelim. Bütün dostlarımıza, evet. Bek Sabla Onurak'ın, yani saymakla evet. bitmeyen Edip evet. abi, Hüseyin Tuğran, Biz Tolga. Biz dönelim Türkülere. Hepsi. Tabi hadi <gülüyor> ben mi hadi söyleyeyim dönelim, evet. ben mi söyleyeyim peki ya peki hadi bakayım arkadaşlar ağlatmayacağım tam söz bir daha orta bir şey bulalım <gülüyor> ama hep söyle ben de. <gülüyor> Ağlamak mutsuzluk değildir aslında Değil değil hayır <gülüyor> demezinler peki şimdi ilk defa programlarda söylüyorum arada sözlerine bakıyorum kusura bakmayın göz de görmüyor. <gülüyor> Şöyle bir kim? <gülüyor> Ölüm olsan sudum olsan. Ak gerdanda gelin olsan Bitmeden hep solum olsan Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ölüm olsan zulüm olsan Ak gerdanda gelin olsan Bitmeden hep solum olsan senin derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin de ne alasın Hem yakla hem yanasın Sonsuza dek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin de ne alasın Hem yıkla hem yanasın Sonsuza de dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya İnsanlar hep dertle, kederle uğraşmışlar. Çünkü Çok. insanın temel ihtiyacı bağ kurmak. Güçlü evet. bağlar. İnsan ilk annesiyle bağlar kuruyor. Çok Önce, güçlü bağlar tabii. kuruyor. Hayatın içinde kendisini var ediyor, gelişiyor, büyüyor. Ve hayat hep 
bağ kurma üzerine, üzerine kurulu. kurulu. Tabi. Bağ kurmaya çalışırken sürekli de kaybolan bağlar var. Sürekli i̇şte. de hayatta Yaşadım bir şeyler şu an. kayboluyor. <gülüyor> Hocam çözdünüz bir beni. Bir şeyler <gülüyor> eksiliyor. Elbette. Ee, ve o türküler hep o eksilen şeyleri dert olarak, keder olarak işte onlara karşı bir protesto sanki. Tabii. Yani o kaybolana Gerek ben bu bağları kolay görürüz. mı kurdum, bu Tabii. bağları kolay Emekler, mı var ettim. Emeklerim boşa gitti gibi Kaybolup düşüyorsun. gidiyor. Halbuki bize halbuki yani beni ben yapan ben değilim. Beni ben yapan tabii ki genetik olarak gelen bir kültür, anam, babam, doğduğum çevre, aldığım eğitimler ve destekler müzikal. İşte az önce evet. konuşan büyüklerim, üstadlarım. Evet. Ee, ben çok üniversitelere girdim, çıktım, çok sınavlara girdim, çok kurslara girdim, çok meraklıydım çünkü. Ee, ama asla yani hocalarım emeklerini hiç unutmadım. Çünkü hep bağlarımı sürdürdüm. Evet. 30 sene öncesinde Burdur Eğitim Enüsü'nde okudum ben 15 yaşımda. O hocam işte Abdullah Uzdur. Üniversitede okudum 20 sene önce mühendislikte. Tülin Değirmenci'dir. Yani hepsinin işte sonrası Mehmet Erenler, Naci Düzel, işte Alaydar Emre. Hepsi benim için çok özeldi. İşte çalıştığım müzik adamları. Onlar hepsi bana bir şey kattı. Ben durduk yerde Nurdan İpek asla olmadım. O yüzden hep minnetti duyarım. Evet. Hep teşekkür ederim. Hı hı. Her fırsatta söylerim çünkü bir insan gerçekten kolay yetişmiyor ve dönemimizde de o çınarların kaybolması beni hep üzüyor çünkü bir çınar çok zor yetişiyor yani düşünen aydın insanlarımızın bir şekilde hastalık stres ne derseniz bu dönem o kayıplar işte o bağların kopması aslında evet. Anadolu bağlarımız onlarda bizlere evet. bağ topluma bağlar yitirmek çok acı geliyor bana. Yani yakınlarımızdan da öte. Onlar da sonuçta yüreğimizin hep bir tarafında olan insanlar. O yüzden dostlarıma diyorum ki ne olur biraz ölmeyelim. Şu standeyi geçene kadar bir yıl daha ölmeyelim diyorum. Evet. Çünkü gerçekten daha işimiz e, var. Yapacaklarımız var. Yani dikkat edelim var. sağlıklı, bilinçli olan insana evet. bir şey olmuyor. Benim annem öyle derdi. İnsan bilinçsiz insan yıkılır yavrum derdi. Bilinçsiz insan yıkılır. Hmm. Bir insan bir yola çıktığında Olabilecek şeyleri eğer biliyorsa ne üzülecek ne yerinecek. Güç kaynaklarının da farkında olmasından bahsediyorsunuz Tabii. aslında. Kendi güç kaynaklarının farkında olan insan Tabii. da e, bunların Savuş. hepsini üstüne giydiğinde e, o zaman güçlü olur. Aynen. Yoldan saptığında e, hiçbir Değişir. gücü kalmaz. Bunların kalmaz. hepsinden çıkmış Biter oluyor. Yani, Yine bir reklam aramız var. Tamam, ne güzel paralar gelsin. E, reklam sonrası buradayız. <gülüyor> Evet programımızın bu bölümünde portreler var ve portreler bölümünde yaşamı dünyanın çok değişik yerlerinde geçmiş bir eğitimci dostumuz var. E, Marif Koleji Romanya Koordinatörü Alparslan Ateş. Kah Avrupa'nın değişik ülkelerinde, kah Afrika ülkelerinde, kah dünyanın değişik ülkelerinde yaşamı hep eğitimin içinde geçmiş ama... Çocukluğunda da hep Mahsun-i Şerif, Abdullah Papur türküleri e, dinleyerek e, büyümüş birisi ve bunu eğitim hayatında da hep devam ettiren birisi. E, bugün Alparslan Ateş. İsmim Alparslan Ateş. E, 1976 yılında Kahramanmaraş'ta doğdum. Tabii Kahramanmaraş e, şairlerin, şiirlerin e, ve e, türkülerin şehri diye e, bilinir. E, bizim en çok bilinen o zamanlarımızdan mahsun Şerif. Tabii ki e, Aliza Bey'in de özellikle sanatçılık e, yönünden dolayı onu da dile getirmek istedim. O topraklarda büyüdük. E, tabii büyüdüğümüz yerler çerçeve itibariyle e, hoşgörünün, e, daha çok anlayışın, e, insanların birbirlerini sevdiği, saydığı, e, kültürel birikimlerden Anadolu'nun kadim medeniyetinin getirmiş olduğu e, güzel hasretlerle dolu e, bir çevrede büyüdük. Daha sonra e, ortaokul ve lise eğitimimi e, Kayseri'de tamamladım. Kayseri'de de uzun süre e, yaşadık. Daha sonra İstanbul, Edirne e, e, de yüksek öğretimimi tamamladım. E, tabii ki bu arada e, birçok yerlerde bulunduk. E, ulusal, uluslararası yerlerde e, orta üst düzey yöneticilik yaptım. E, yolumuz daha sonra e, bu süreç içerisinde e, Romanya'da da bir süre kaldıktan sonra e, Marif Vakfı ile ortak bir noktada e, buluşma noktamız oldu. Marif Vakfı ile e, başladık. Türkiye Marif Vakfı e, 2016 yılında e, ortak bir 
e, konsesyonla Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, ortak e, kararıyla devlet adına e, yurt dışında e, eğitim öğretim faaliyetleri yapabilmesi için yetkilendirilmiş e, bir devlet vakfıdır, bir kamu vakfıdır. E, bu konuda e, ben de 2017 yılının ortalarında e, Romanya'ya gelerek buradaki eğitim öğretim faaliyetlerinin altyapısını oluşturmak için çalışmalara başladık. Ee, tabii ki bu kısa süre içerisinde yani 2018 ve 2018 yıllarında bu altyapı oluştuktan sonra 2019 yılında Avrupa Birliği içerisinde Türkiye Marif Vakfı'nın açtığı ilk okul olarak eğitim ve öğretimi faaliyetlerimize başlamış olduk. Ee, okulumuz 3. yılını doldurmak üzere kısa bir süre içerisinde önemli eğitim alanında önemli yerlere geldi. Bütün insanımızın büyük bir desteği, buradaki iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın bu işe destek olmasıyla daha çok kurumsal bir hale dönüş, dönüşmesi için hızlı bir sürece girdi. 500'e yakın öğrencimiz var okulumuzda. Güzel bir alan içerisinde, Bükreş'in önemli bir semtinde. Profesyonel bir eğitim yapıyor. 2012 yılında e, rahmetli babamı kaybettim. Ben uzun yıllar e, gurbette, hep, yani biz gurbet mantığını herkes biliyor zaten Anadolu insanımız. Bu gurbet çok acı verici bir olay tabii ki. E, gurbet e, kelimesi e, içinde çok şey barındıran bir şey. E, biliyorsunuz e, e, bulunduğumuz yerden ilçeye gittiğimiz zaman bile e, duygulanan bir milletiz. Yani insanız. Ee, bulunduğumuz yerlere çok aile duygumuz yüksek insanlarız. Ee, babam rahmetli Mahsun Şerif'i çok dinlerdi. Ee, ben özellikle tabii ki e, konumuz özel bir şey olduğu için tabii ki Mahsun Şerif'e hep getirmek e, e, durumda kalıyorum. E, hep bir teybi vardı yanında. Hep kasetlere işte, işte Abdullah Papur, e, Mahsun Şerif, rahmetli onları da analım yani. E, onlardan alalım. Tabii ki şu an ee, e, Nuşani, e, e, Engin Nuşani rahmetle burada anarım. Onlar da bizim topraklarımızın insanları. E, bunları ben e, çok seviyorum. Yani e, bunların e, bizim e, yaşantımızda e, belki de e, yani felsefemizi oluşturan bir duygu ve düşünce diyebilirim yani. E, bir insana sevmek, sevmenin veya sevmenin ne demek olduğunu bu şarkılarda da çok, bu türkülerde çok iyi öğrendik yani onları. İçselleştirmişiz, farkında değilmişiz. İlk defa kameralar çıkmıştı. Ee, onu videoya almıştım. Ee, videoyu alınca ayaklarımı uzatmış, ben Mahsun'un şerefi dinliyordum. Ben de e, bir gün sonra e, okula gidecektim. Çünkü ben çok köyde kalmıyordum. E, bir iki ay köyde kalıp daha sonra e, o, okul için e, şehre gidiyordum. Kayseri'de gidiyordum. E, o benim bir gün sonra gideceğim herhalde düşündü ki böyle bir e, kaset koymuş. Onun duygu, ben tabi babamızla mesafemiz var, her şeyi konuşamıyoruz. Bildiğimiz baba profili. E, o ayaklarını uzatmış. Çorapları da art, alttan hafiften bir yırtılmıştı çorapları. E, tarladan gelmişti. E, ben kamera çekince, e, ya baba çorapların da yırtık deyince rahmetli o utançla Ayaklarını öyle bir hızlı çekince, öyle bir çekti ki ya, halbuki onun utanacak bir şey yoktu. Yani e, ama onun utandığı şey ne olduğunu ben tabi o zaman anlamadım. Yaşım da küçüktü. E, birinden kamerada yeni bir çıkmış, onu bir çekiyorum. Onun videosunu biz e, çocuklarımızla e, arada bir dinleriz, bak, bakarız ona. Yıllar, hep seyreder. Çocuklarım da çok üzülürler böyle. Bu şeyi dinlerken, bunu bu mesela hep videoyu dinlerken tabii bizim çocuklar babamı görmedi. İlk defa köye mezara gittik. İlk çocuklar büyüyünce köye gittik. Oradan bir 4-5 gün kalınca, oradan bir bizim akrabalardan bir tanesi dedi ki, ya bir kız var dedi. Her zaman dedi burada evde geçiyor, bu evimizin önünden geçiyor dedi. Bu kim dedi? Bizim eve gelince gördü. Ha bu kız dedi. Dedim benim kızım. Ya bu kız her gün dedi mezarlara geliyor dedi. Bizim evin önden geçiyor dedi. Babam rahmetli mezarına gidiyormuş. Biz de diyoruz bu çocuk bu saatte de nereye kayboluyor? Yani o oradan anladı o o türkü ve o şey fondan. Hala o, o müziği dinler. Mahsun-ı Şeref'in 
E, ben geçenlerde tekrardan YouTube'da bir e, videosunu seyrettim. E, televizyon programında. Rahmetli e, Abdurrahim Karakoş'la ilgili e, çok saygılı, o kadar güzel ince, o kadar güzel bir cümlelerle onu hastane ziyaret ettiğini, helallik istediğini anlatan bir videosu var. Onu seyretmenizi dinledim. Yani e, isterim farklı düşüncelerde olan ama aynı toprakların çocukları ve farklı düşüncede olan iki insanın birbirlerine karşı olan saygısını, konuşma uslubunu ve sevgisini e, görmenizi isterim. Aslında bizim e, tam da yapmak istediğimiz, tam da göstermek istediğim şeylerden bir tanesi budur. Ariza Bey'in programlarını seyrediyoruz bu konuda. Sağ olsun e, e, bu konuların unutulmaması, türkülerimizin e, en azından yeni nesillerimize aktarılması konusunda çabasını takdir ediyoruz. E, biz de e, marif olarak, okullar olarak çocuklarımızın da bu türküleri söylemesini istiyoruz. Hem söylemesini hem içselleştirmesini istiyoruz. Ne kadar güzel söylemişler. Yani e, bu o, hiçbir eğitim almadan, herhangi bir e, tetkisattan geçmeden bu kadar güzel cümleleri, bu kadar güzel e, ezgileri, bu kadar güzel e, sözleri sazlarıyla nasıl ifade edebiliyorlar? Hiçbir medeniyet, hiçbir eğitim görmedim bugüne kadar ki Anadolu'muzda yetişen bir mahsunu kadar, bir e, Abdurrahim Karakoç kadar, bir e, Hacı, e, bir Yunus Emre kadar bu sözleri dile getirebilsin. Onun için medeniyet bir şeyi güzelleştirmiyor. Aslında bir şey yani şu anki medeniyetimiz bir şey çoğu şeyi tüketiyor. Hala da tüketmeye devam ediyor. Bu insanlarımız Allah rahmet eylesin. Bunlar mekanlar cennet olsun. Bunların felsefesini de kendi okullarımızda, sınıflarımızda, öğretmenlerimizde dile getirmesini istiyoruz. İlselleştirmesini istiyoruz. Aliza Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Onunla da inşallah ee, okullarımızda buna benzer bir e, çocuklarımızın türkü söyleyebileceği, halkımızın e, ve vatandaşlarımızın, velilerimizin bunları dinleyebileceği bir ortam ve bir program da e, tasarlamak e, istiyoruz, Çal çalışmasını yapmak istiyoruz. E, türkü söyleyen ve türkü dinleyen e, bir e, nesil aslında e, yetişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü türkülerimiz e, bugünkü medeniyete, bugünkü dünyaya çok güzel nasihatlarda bulunuyor. İnsanı sevmeyi, insanı sevmeyi, barışın gelmesi, savaşların durması, insanların ezilmemesi, kardeş kardeş, dünyanın kardeşçe geçirme, kardeşçe yaşamasını için yüzyıllar önce söylenen bir sözü bugüne kadar taşıyan bu şairlerimizin, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, bilginlerimizin sözlerini bu eğitim kurumlarımızda da dile getirmek istiyoruz. Şimdi Romanya deyince ilk akla gelen bizim açımızdan ilk akla gelen şeylerden bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi Sarı Saltuk Baba felsefesi ve düşüncesi. E, tabii ki Romanya'dan bahsedince bunun bahsetmeden geçemeyeceğiz. Yakın bir zamanda yapılan programlarda iştirak ettik. Aslında benim öz olarak söylemek istediğim konudan bir tanesi de budur. Şimdi biz bu Anadolu kadim medeniyetinin bu ülkelerle birleşmesini nasıl sağlayacağız sorusuna şöyle bir cevap vermek gerekiyor. Zaten vakfımızın da benimsediği, prensip haline getirdiği Sarı Saltık Baba nasıl gönüllere girmiş, nasıl insan kazanmış, nasıl şeffaf olmuş, bu konuda nasıl bir yaşam sürmüş bunları çok derinlemesine inceleyerek bu felsefeyi içselleştirmek istiyoruz. Onun için hem okulumuzda ee, bu konuda e, bu, bununla ilgili çıkan yayınlar, kültürel faaliyetler, onu anlamak, anlamayla ilgili e, uluslararası e, iz, e, insanımızın, uluslararası okullarımızın bu konudaki e, felsefesini de belirlemek açısından çalışmalar yapıyoruz. E, bu konuda e, kısa bir süre önce, öncesinde de e, bir yapılan bir programa aktiviteye e, katılım sağladık. Çocuklarımız e, birkaç dilde e, Fransızca, İngilizce, Evet, Romence, Türkçe dillerinde Sarı Saltuk Baba'yı e, yaşadığı dönemle ilgili, e, yaptığı faaliyetlerle ilgili, e, onun e, insanın kalbine girme metotları ile ilgili, e, düşüncesine girme ile ilgili, gönül kazanma ile ilgili, e, felsefesini anlama ile ilgili e, bir çalışma, bir aktivite yaptık. E, aslında e, bunu okullarımızda e, ve diğer faaliyetlerimizde de belli dönemlerde 
akla getirmek, uygulamak ve pratiğe döndürmek istiyoruz. Okulumuzda çok milletten çocuklar var. Bu çocuklar arasında bazı işte daha önce burada yaşadıkları okul olmadan önceki başka okullarda yaşadıkları problemler, belki de başka okullarda yaşadıkları sıkıntıları işte okulumuza geldiği zaman sanki böyle bir kendi ülkesine, kendi toprağına gelmiş gibi bir özgüvenle yaklaşarak mutlu olduklarını gördük. Romanya'da ve özellikle ben yaşadığım dönemlerde ilk gelen Romanya'ya gelen vatandaşlarımızın işte dil sorunundan dolayı işte bazı iş kurmalarından dolayı yaşadıkları sıkıntıları çok şahit olduk. Zamanla tabi bu daha profesyonelleşti. Ülkemiz adına insanlarımızın tecrübeleri, birikimleri daha çok arttı. Bu bölgede e, tabii ki önemli bir bükreş, işte köstence gibi veya başka şehirlerdeki gibi e, ailelerimiz oluştu. İkinci kuşaklar oluştu. Bu kuşakların bazı mesleklerde veya bazı iş dallarında başarılı olanlar oldu. E, bazı mesleklerde e, gel- bazı mesleklerde ve kur- e, iş tecrübelerinde e, ilerlemeler oldu. Bu toplumla evlilikler oldu. E, örneğin ben de Romanya'da e, eşim de bu konu roman olduğu için bu konuda işte ikinci kuşak bizden sonraki işte roman evliliklerinden veya buradaki evliliklerden iki çocuklar oluştu ve bunların bu toplumla olan bizim olan bizimle onlar arasında olan diyaloğu onlarla olan ilişkileri daha anlaşılır bir hale getirecek bir nesil oluştu bundan dolayı da çok mutluyuz. Bu gibi konularda e, sıkıntıları veya problemleri e, karşılaştığımız mesele daha çabuk aşabiliyoruz. Çünkü daha anlaşılır bir hale gelebiliyor. Evet, e, geldik programımızın sonuna. Çok Zaman çabuk çok oldu hocam. Akıp geçti. <gülüyor> evet, güzel geçti. E, çok güzel e, ağırladınız. Ben sağ olun. Çok ben çok çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Ben Söylediğiniz teşekkür ediyorum. türküler, anlattıklarınız ve bir şeyin farkında olarak yapmak, bir şeyi bilinçli yapmak, ne yaptığını biliyor farkında olmak, olmak. yürüdüğü yolu bilmek çok kıymetli. Bunların çok hepsi sizde olun. mevcut. Çok teşekkür ederim. Hepimizde var. Yani o yüzden biz bir, birlikteyiz, bu kanaldayız. Hep farkında olan yerdeyiz. E, farkında olan insanlarla yürüyoruz. Çünkü dönem öyle bir dönem artık. Yani çağımız kova çağı ve gerçekten farkındalığın arttığı bir çağ. Ben e, ülkem adına, insanlarım adına, dünya insanları adına gerçekten iyi bir hayat e, ve dost sıcaklığıyla yaşadıkları bir düzen istiyorum. E, bir anne olarak e, ve hep söylüyorum kadın, e, Dünya Kadın Hakları Günü'ydü 5 Aralık'ta. E, şimdi bütün kadınların da hak, Dünya Hakları Günü'nü kutluyorum şimdi buradan. E, geçti e, günümüz ama... Benim için her gün Dünya Kadın Hakları Günü olması gerekiyor. O da ayrı bir konu. İstanbul Sözleşmesi de yaşatır diyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Kadın olarak, bir insan olarak bu ülkede sadece kadınlara haksızlık yok. İnsan olmak da çok sıkıntı. Gelişmemiş bütün ülkelerde olduğu gibi. En güzel şeylere layığız. Çünkü her şeyle çok kaliteli bir temelden geliyoruz. Çok güzel kültürden geliyoruz. Birbirimizi sevelim diyorum. Ne olur. Yani her şeye rağmen farkında olalım ve birbirimizi sevelim. Her şey sevgiden geçiyor çünkü. Çok teşekkür ederim ben. Evet bu dilekleriniz için ben de çok çok, çok teşekkür sağ ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Hocam. Evet sevgili Cem TV izleyenleri bugün Nur'dan İpek'i ağırladık. Yaşamda ne kadar zorluklar olursa olsun hayatınızda iyilikler ve türküler eksilmesin. Hoşçakalın.